അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടധ്യായത്തിൽ കിടക്കുന്ന മുപ്പത്തെട്ട് വാക്യങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ചെറിയ പ്രവചനം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നാല് ആങ്കിളിൽ നിന്ന് ജനത്തെ ശാസിക്കുകയും തിരുത്തുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് നാല് മെസ്സേജസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നാല് പ്രവചനങ്ങൾ ആണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അത് നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം ഞാനിപ്പം ഹഗായിയെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഒന്നാമത് ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത് വേഡ് ഓഫ് റെബ്യൂക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശാസന സന്ദേശം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ഇവർ വന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇപ്പോൾ ഇവർ മറന്നുപോയിട്ട് സ്വന്തം വീട് പണിയാനും അതുപോലെ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യാനും അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാക്കുവാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ദൈവാലയ പണിയെ അവഗണിക്കുന്ന പാപം അതൊരു വലിയ പാപമാണ് ആലയം പണി അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു സ്വന്തം വീട് പണിയാനായിട്ട് ഉത്സാഹം അപ്പം നമുക്ക് പഴയ ദാവീദിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാവീദ് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് അല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകം തിരശ്ശീലേക്കകത്ത് ഇരിക്കുന്നു ഞാനാണെങ്കിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ വേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ ജനത്തിന് ആ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഈ ജനം പറയുന്നത് ഏതായാലും ആലയം പണിയാൻ വന്നാണെങ്കിലും അതിന് സാഹചര്യമൊന്നും അനുകൂലമല്ല അത് മുടങ്ങിപ്പോയി എന്നാൽ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീടെങ്കിലും പണിയാം അത് നടക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പൈ പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു നല്ല സാമ്പത്തിക അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കിയാലോ അതൊരു റോങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇനി പുസ്തകം കൂടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹഗായി പ്രവചനം കൂടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില വാക്യങ്ങളും കൂടി നമുക്ക് വായിച്ചു പോകാം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോബ ഇപ്രകാരം അരുൾ ചെയ്യുന്നു യഹോബയുടെ ആലയം പണിയുവാനുള്ള കാലം വന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഈ ജനം പറയുന്നുവല്ലോ ജനം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആലയം പണിയാനുള്ള കാലം വന്നിട്ടില്ല ആ കാലം വന്നിരുന്നെങ്കിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായി വന്നേനെ അല്ല സാ കാലം വന്നതുകൊണ്ടല്ലേ കോരസിൻ്റെ മനസ്സ് ഉണർത്തിയതും വെള്ളിയും പൊന്നും സ മറ്റേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല സഹായങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി എല്ലാ സന്നാഹങ്ങളും കൂടിയാണ് ഇവർ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം തീർച്ചയായിട്ടും കാലം വന്നെന്നാണ് പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് പേഴ്സണൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ദൈവം വലിയ വെളിപ്പാടും വിളിയൊക്കെ തന്നതാണെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പ്രതിസന്ധി വരുമ്പം പറയും കാലം വന്നിട്ടില്ല എനിക്കെന്തോ തെറ്റു പറ്റിയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമോ അല്ല അതൊരു പരിശോധനയാണ് അതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാൻ ദൈവം ഒരു ചെറിയ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇടുന്നതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞ കാര്യം അവർ അവരുടെ മനോഭാവം നമ്മൾ മനോഭാവത്തിലെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മനോഭാവത്തിൽ വന്ന ഒരു പാപം അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പ്രവൃത്തിയിലേക്കും അത് കൊണ്ടുവന്നത് മനസ്സിലവർ പറയുകയാണ് പണിയാനുള്ള കാലം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഇത് കാലം ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു നാലാം വാക്യം നാലാം വാക്യം വായിച്ചാൽ ഈ ആലയം ശൂന്യമായിരിക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തട്ടിട്ട വീടുകളിൽ പാർക്കുവാൻ കാലമായോ അപ്പം വെറും വീടല്ല അവർ പണിതത് കേട്ടോ സാധാരണ ഒരു അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ഷെൽട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു വീടല്ല പണിതത് എന്ത് വീടാണ് പണിതത് തട്ടിട്ട വീടുകൾ അപ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള വീടുകൾ തന്നെയാണ് അവർ പണിതത് എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പം ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ചെയ്തത് ദൈവവേല തടസ്സപ്പെടുത്താനായിട്ടൊരു മുടന്തൻ ന്യായം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവർ അവരുടെ വീട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തട്ടിട്ടൊക്കെ പണിയുന്നതാണ് അഞ്ച് അഞ്ച് മുതൽ അഞ്ചും ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങൾ കൂടി വായിച്ചാൽ ആകയാൽ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുൾ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ വഴികളെ വിചാരിച്ചു നോക്കുവീൻ നിങ്ങളുടെ വഴികളെ വിചാരിച്ചു നോക്കുവീൻ നിങ്ങൾ വളരെ വിധിച്ചിട്ടും അല്പമേ കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചിട്ടും പൂർത്തി വരുന്നില്ല പാനം ചെയ്തിട്ടും തൃപ്തി വരുന്നില്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടും ആർക്കും കുളിരു മാറുന്നില്ല കൂലിക്കാരൻ ഓട്ട സഞ്ചിയിൽ ഇടുവാൻ കൂലി വാങ്ങുന്നു ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ ശമ്പളം എത്ര കിട്ടിയിട്ടും തികയുന്നില്ല കൂലിക്കാരൻ ഓട്ടസഞ്ചിയിൽ ഇത് എവിടെ പോയി എന്നൊരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ എവിടെയോ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ എന്നിട്ടും ചിന്തിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നാണ് പ്രവാചകൻ വഴി ദൈവം സം നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചിട്ടും പൂർത്തി വരുന്നില്ല അല്ലേ നമ്മൾ ഒരുപാട് വിതച്ചിട്ടും അല്പമേ ആ പക്ഷെ സാധാരണ വിതയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലാണ് കിട്ടുന്നത് ഇവർ
സുഖജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ടും ഒരുപാട് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു പക്ഷെ ഒന്നും വേണ്ടതുപോലെ ഫലപ്രദം ആകുന്നില്ല അപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിക്കണ്ടേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഇന്ന് ദൈവം അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അടുത്ത വാക്യം കൂടെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ സൈനിക സൈനികങ്ങളുടെ സൈനികങ്ങളുടെ ഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ വഴികളെ വിചാരിച്ചു നോക്കുകയും രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു നമ്മൾ വായിച്ച അഞ്ചാം വാക്യത്തിലും ഏഴാം വാക്യത്തിലും പറയാണ് നിങ്ങളുടെ വഴികളെ വിചാരിച്ചു നോക്കുക കൺസിഡർ യുവർ വെയ്സ് നിങ്ങളുടെ വഴികളെ നിങ്ങളൊന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കണം നിങ്ങൾ നിർവീകാരമായിട്ട് നിർവിചാരമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ വഴികളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇവിടെ എത്തിയത് എന്തിനായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വീട് വെക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താമസിച്ചിടത്ത് വീടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്നായി പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം വീട് വെക്കാനും കൃഷി ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നതെങ്കിൽ അതാണോ നിങ്ങൾ വന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വാട്ട് വാസ് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് യുവർ കോളിംഗ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചതിന് നിങ്ങളിങ്ങോട്ട് വന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് പത്ര ദിവസം പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിളിയും നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഉറപ്പാക്കുക എട്ടാം വാക്യം എട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ മലയിൽ ചെന്ന് മരം കൊണ്ടുവന്ന് ആലയം പണിയുവിൻ ഞാൻ അതിൽ പ്രസാദിച്ച് മഹത്വപ്പെടുമെന്ന് യഹോവ കൽപ്പിക്കുന്നു അപ്പം ഇതാണ് അവരോട് ശാസനാരൂപത്തിൽ പ്രവാചകൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾ മലയിൽ ചെന്ന് മരം കൊണ്ടുവന്ന് ആലയം പണിയുക ഞാൻ അതിൽ പ്രസാദിച്ച് മഹത്വപ്പെടും ഒമ്പതാം വാക്യം നിങ്ങൾ അധികം കിട്ടുമെന്ന് കാത്തിരുന്നു എന്നാൽ അത് അല്പമായി തീർന്നു നിങ്ങൾ അത് വിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഞാനോ അത് ഊതിക്കളഞ്ഞു അപ്പം ഇവർ കൊണ്ടുവന്നത് ഊതിക്കളഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ വിതച്ചത് ഫല അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് സമ്പത്തുണ്ടാക്കുവാനും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫലപ്രദമാകുവാനും ആര് സഹായിക്കണം യഹോ വീട് പണിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ യഹോ പട്ടണം കാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല അപ്പം ഞാനത് ഊതിക്കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് ഫല ഫലഭൂയിഷ്ടമാക്കിയില്ല എന്നാണ് ദൈവം പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റെമഡി പറയുന്നുണ്ട് ഊതി കളഞ്ഞു എന്റെ ആലയം ശൂന്യമായിരിക്കുകയും എന്റെ ആലയം ശൂന്യമായി കിടക്കുകയും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും താന്താന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സംഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ആലയം ശൂന്യമായിട്ട് കിടക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എങ്ങോട്ട് ഓടുന്നു താന്താന്റെ എന്റെ ആലയം പണിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ താന്താന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് പ്രോബ്ലം പതിനൊന്നാം വാക്യം പതിനൊന്നാം വാക്യം ഞാൻ ദേശത്തിന്മേലും മലകളിന്മേലും ധാന്യത്തിന്മേലും വീഞ്ഞിന്മേലും എണ്ണയിന്മേലും നിലത്തെ വിളവിന്മേലും മനുഷ്യരുടെ മേലും മൃഗങ്ങളുടെ മേലും കൈകളുടെ സകല പ്രവൃത്തിയിന്മേലും വറുതിയെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വരച്ചിട്ട് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാകാഞ്ഞത് ഇപ്പം പിടിയിട്ടില്ലേ ഞാൻ വറുതിയെ ഡ്രോട്ട് അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് ജലം ലഭിക്കും ഇറ്റ്സ് എ ഹില്ലി കൺട്രി ഈ സ്ഥലം ഒരു മലനാടാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആവശ്യത്തിന് മഴ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ കൃഷി ഭംഗിയാകുകയല്ല പല കാര്യങ്ങളും ആ തരത്തിലാണ് അപ്പോൾ ദൈവം വറുതിയെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് അവരുടെ ധാന്യവും അവരുടെ എണ്ണയും നിലത്തിലെ വിളവും മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായി പോയത് എന്നുള്ള കാര്യം ദൈവം അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഗുണം ഉണ്ടായി കേട്ടോ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം അങ്ങനെ ഷേൽത്തിയലിൻ്റെ മകനായ സിരുബാവയിലും മഹാപുരോഹിതനായ യഹോസാദാക്കിൻ്റെ മകനായ യോശുവയും ജനത്തിൽ ശേഷിപ്പുള്ള ഏവരുമായി തങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ വാക്കും തങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നിയോഗത്തിന് ഒത്തവണ്ണം ഹഗായ് പ്രവാചകൻ്റെ വചനങ്ങളും കേട്ടനുസരിച്ചു ജനം യഹോവയെ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്തു അപ്പം കേട്ടനുസരിച്ചു ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടു അപ്പം ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ശാസനാരൂപത്തിലുള്ള സന്ദേശത്തിന് ഫലമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പാഷന്മാരൊക്കെ ശാസ ശാസിക്കുമ്പം ജനത്തിന് എന്ത് തോന്നും ഞാൻ ഞാൻ വേദവസ്വത്തിൽ വായിച്ചേക്കുന്ന വെറുതെ ശാസിച്ചാൽ പോരാ കഠിനമായി ശാസിക്കണമെന്നാണ് ചിലർ അല്ല ചിലരെയൊക്കെ എങ്ങനെ ശാസിക്കണമെന്നാണ് കഠിനമായി ശാ തർജ്ജനം ചെയ്യുക കഠിനമായി ശാസിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് പൗലോസ് ചിലപ്പോൾ ചിലരോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എല്ലാവരും കേൾക്ക് ഉറക്കെ ശാസിക്കണമെന്നാണ് ഇപ്പം കാണും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ശ്വാസിച്ചാൽ അല്ലേ നമ്മൾ ആ പാടെ ഭയ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ശാസിക്കാനൊക്കെ പേടിയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ പൊത്തുവരുത്തതിൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലാത്ത പ്രവാ പാഷന്മാരും പ്രവാചന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്തോത്രം ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിക
ബോധ്യപ്പെട്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക അങ്ങനെ ജനം കേട്ടനുസരിച്ചു അവർ അവർ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടു അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പേ ഹഗായിയെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് തിരുത്തണമെന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം പതിമൂന്നാം വാക്യം പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ യഹോവയുടെ ദൂതനായ ഹഗായി ആ അപ്പൊ ഹഗായിയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഒരു നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് അതായത് തിരുത്തണോ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും വേറെ ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിലും ഹഗായിയെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഹീസ് മൈ മെസഞ്ചർ അല്ലേ യഹോവയുടെ ദൂതനായ ഹഗായി യഹോവയുടെ ദൂതായി ജനത്തോട് അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ചുമ്മാ വഴക്ക് പറയലല്ല കേട്ടോ ചുമ്മാ ശാസിക്കലല്ല ചുമ്മാ കുറേ ഒച്ചയിടുന്നതല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇതങ്ങനെയല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതനായി ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതായി ദൈവം കോപിക്കുമ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ജനത്തെ അത് മനസ്സിലാക്കത്തക്ക തരത്തിൽ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം നമ്മളോട് ഇടപെട്ടിട്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് ശാസനം വേണ്ടത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഗുണീകർ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശാസിക്കുന്നുണ്ട് ഗുണീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്തിനൊക്കെ ഉതകും ശാസനയ്ക്ക് ഗുണീകരണത്തിന് നീതിയിലെ അഭ്യാസത്തിന് അത് ഉപദേശത്തിന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഉപദേശവും ശാസനയൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഉപദേശത്തിനും ശാസനയ്ക്കും വരുവീൻ എന്ന് ദൈവം വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടീച്ചിങ്ങിനകത്ത് എപ്പോഴും വഴക്കുണ്ട് നിങ്ങളോട് ദേഷ്യപ്പെടാത്ത അധ്യാപകർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ നല്ല അധ്യാപകരല്ലെന്ന് പറയേണ്ടി വരും അധ്യാപകന്മാരെപ്പോഴും തെറ്റുകൾ തിരുത്തി കൊടുത്ത് എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ അത് മാറ്റി പേപ്പറിലൊക്കെ വിട്ടിട്ട് അല്ലേ മാർക്ക് സീറോ ഒക്കെ ഇട്ട് വെറുതെ സീറോ ഇടുന്നതല്ല ഇത് ശരിയല്ല ഇങ്ങനല്ല വേണ്ടത് എന്നവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താണ് അവരെ നല്ല വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ പരീക്ഷാ പേപ്പർ കർത്താവ് മാർക്ക് ഇട്ടപ്പോഴായിരിക്കും യു ഓ സ്കോഡ് സീറോ ബിഗ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വഴികളെ എന്താ പഠിച്ചത് സിലബസ് വെച്ചാണോ പഠിച്ചതെന്നൊന്നും നോക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ സിൽ ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ആണ് എല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് കം ടു ദ സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പം ഹഗായി ആരാണെന്ന് ഇവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നു ഹഗായി ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ എനിക്കൊന്ന് അത് അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അത് മതി അതുകൊണ്ടാണ് ഹഗായി തന്നെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി ബയോഡേറ്റ ഒന്നും നേരത്തെ ഈ പ്രവാചന്മാർ പലരും അങ്ങനെയാണ് അവരാരാണെന്നുള്ളത് പറയാനൊരു വ്യഗ്രതയില്ല നമ്മളാണെങ്കിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ബയോഡേറ്റ അയച്ചു തരിക ഞാൻ നോക്കട്ടെ കൊള്ളാമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പ്രസംഗിപ്പിക്കാവുന്ന പക്ഷെ ഇതങ്ങനല്ല അവ ചില ബയോഡേറ്റയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണാം ഞാൻ ഏഴായിരം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നൂറ്റി അമ്പത് കൺട്രീസിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി മാസത്തിൽ നിങ്ങളെ വിളിക്കരുത് കാരണം ഇത്രയൊക്കെ സഞ്ചരിച്ച ആളാണല്ലോ അല്ലാത്ത വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഏതാണെങ്കിലും ഇവർ ബയോഡേറ്റ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇവരാകെപ്പാടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതനായ ദൈവം എന്നെ ഒരു ദൂതം തന്ന് എഹോവ എന്നെ ഒരു ദൂത് തന്ന് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ദൂതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതാണ് ശരിക്കും ഒരു പ്രവാചകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രഭാഷകൻ ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവം കൊടുത്ത ദൂത് പറയണം അപ്പം ആ ദൂത് ചെന്നപ്പോൾ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് യഹോവ യഹുദ ദശ ദശാധിപതിയായി ശൈൽത്തിയലിൻ്റെ മകനായ സെരുഭാബേലിൻ്റെ മനസ്സും മഹാപുരോഹിതനായി യോസോ സാദാഖിൻ്റെ മകനായ യോശുവയുടെ മനസ്സും ജനത്തിൽ ശേഷിപ്പുള്ള ഏവരുടെയും മനസ്സും ഉണർത്തി ദൈവം മനസ്സുണർത്തി വചനം ശാസന രൂപത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ ആളുകളുടെ മനസ്സ് ഉണർന്നു മനസ്സ് ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നതാണ് പലപ്പോഴും കുഴപ്പം നമ്മൾ എൻ എവിടെയാണ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് മറന്നു പോകും അങ്ങനെ മറന്നു പോകുമ്പം മനസ്സ് ഉണരണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി വഴക്കിടയ്ക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വരും അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഉണരുന്നത് മനസ്സ് ഉണർത്തി അവർ വന്ന് തങ്ങളുടെ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ വേല ചെയ്തു ഇപ്പോൾ വീട്ടിലെ വേല മതിയാക്കിയിട്ട് ഇപ്പം എങ്ങോട്ട് വന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ വേല ചെയ്യാനായിട്ട് കൊണ്ട് എന്ത് പെട്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ ഫലം നമുക്കിവിടെ കാണാം മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ അപ്പം വഴക്ക് കേട്ടതിന് ഗുണമുണ്ടായി ഈ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനൊക്കെ വന്നിട്ട് കൊള്ളാം നിങ്ങൾ നന്നായിരിക്കുന്നു എന്നാണോ പ്രസംഗിച്ചത് ഇപ്പോൾ തന്നെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചുവടിന് കോടാലി നല്ല ഫലം കായ്ക്കാത്തതിനെയൊക്കെ വെട്ടി തീയിലിട്ട് കളയും വീശുമുറം കൊണ്ട് മുറ്റും വെടിപ്പാക്കി കോതമ്പ് കൂട്ടിവെക്കും പതിർ കെടാത്ത തീക്കകത്തിട്ട്
Yoso Sadakin the Magana, Yoshua, the Irapuduga, the Ashatil Sagala Genau Maulore, the Irapatu Vela Chavin in the Yehoved Arilapad, Yan Kude, Undalo in the Signing Lode, Hovede, Arilapadu. Nalamaking in Anna, Ipodo, Seruba Bele, the Irapuduga, in the Hoved Arilapada, Mahaburu the Naya, Yeho Sadakin de Maganaya, Yoshue, the Irapuduga, Turkum Barnell, Andium, the Irapetism, Marco or another Neda can Maria. And I can mark the Evathan and work it in a way. Our commander of our court and other courage on the world. And I wonder, Neda can marry Palapurum because as goes the leaders, so goes the Chastana. The Sabayanga, Pogum, Rujanang and Poguna, our Neda can marry Nokia Madi, Neda Poguna, the world and the Jangalum, Yathai Raja, Tata Praja, Maria Kaira, I wonder, Molly Rikin Alkanjal, I wonder, Vajana, let him work. I have a question about the people who are living in the world. I have a question about the people who are living in the world. I have a question about the people who are living in the world. I have a question about the people who are living in about our Taratil Janata Prolisai Piganata, Sandatai, and Nulagarium, Namla Sadikandana. So it is always good to encourage the leaders. Leaders is Seria Yal? Leader Seria Yal? Tario Lori Seria Golum. Leader Seria Gatha and Valapurum, Tario Lori Seria Gatha in the Karana. Gander leader right to the Nia and the Lodu Parana. When the leader is an Algal Pradano item, and got a knock another. They were thrown a knock on the Varnalum, Palapur or an autumn bow another, and got a hiccup. Leader ne mauthe kari. Kabe leader seri anangil tirche item. Leader varakku item padiche ala anangil. Jenengal ko varakku item padiya mele korpon da gela. Adu onda leaders name encourage yen onda. Aavir odum aavir jeda tetiya lokka orma padithu nonda nolo lokka sradhi kena. And enda ni varakku na tu paranya da. Varakku varaya nolanya orne lari varakku nolo na tu padiche ke neni kudon. Randin de anchu vai chal. Enda hi paranya ke picture nolo dum kono mensila ke nete sadhi kum. Ningal misraimil nundam purapeta pole. Yaan ningal odu chaydi dina neemat neemat inne vajanangal orkuin. Vajanam orpin. Ida va. Yaan e ningal dhamiloru agreement onda. Adi yaan ningal ka yedi tanda onda. So remember the word. Yaan ningal ke tanda alla chumma de eshe pada nalla varna da. Chumma da varaku onda ke nalla varna da. I deshe meri nda. Alangil, Alangil, Shasi came to wear another. Vajanam Shasi in the Dunda. And there the Parnerino. Vajanan Jayno, Prathana put a jolly and Nana Nuichel, Name, Shasi K and Nuladana. Ava Vajanathin de Shas and a Kato Urthene, Janathe Shasi K again, Patiella. I wonder our over a Patan the Gato Kairium, our warm up to Kairium, Nan Ningala Poropodi which you condo on the pole than a Ningalo de Cheda, Niamathin de Vajanam or Pin. Orang lain juga pernah itu. Enak kuku itu tenye. Ente atma abu, ninggal lu deh idayil wasikinu. Ninggal bayar perenda. Ha, bawa ini. Dan ninggal pergi kena kerana ini nak ke ninggal pergi pergi kena dewa tenye. Atma abu, my spirit is there. Nama deh madhya dewa tenye atma abu dewa tenye wajanu. Tandu enak tu kerja. The word of God and the spirit of God. Ini random. Nama deh gua deh orang tu orang. Ini random gaya ninggal. Abang ni kira mana? Nama lecithil naga wedi elicah. Nama deh biru bani ayam. So remember the word and also remember that the Spirit is among you. If you have a word, you can use the word of God. If you have a word of God, you can use the word of God. If you have a word of God, you can use the word of God. If you have a word of God, you can use the word of God. If you have a word of God, you can use the word of God. If you have a word of God, you can use the word of God. Hilal, mereka misalnya melihat orang pergi ke kumpul, melihat sahijin yang ke mereka pergi ke bandar lalu, mereka yang itu ahli dengan orang teri ceri kian itu orang dari itu, orang yang kalau itu mereka ialah yudhan jangan lalu orang ahli itu orang dari itu tidak. Yang anda kata, orang itu sangat nak teror ke orang pergi ke tempat itu orang dari itu, mereka di mana orang itu orang itu sangat nak orang dari itu orang dari itu, yang dah orang itu jadi itu lekuk orang naik itu mudah dan dewa kerupu ada, cengkar itu pelar itu, orang itu cinti cuma kian. Pala sanar bangal lalu dewa itu ni dua dan dan ni mana complete alat alat samheri cik alat ni tu, ok, alojik yang ane gil, itu ni alpuh dah ramai tu perawatan cik baru dewa, hilang, ha dewa itu ni wajanam perawatan dewa itu ni alma, ha ni ane ni perlu macam tu hilang, ha wajanam orka, alma ini orka, ini kaya ni, ni mula marindu bawa umur ana, pala perlu ni mula lakau budhi orde, 
ദൈവത്തിൻ്റെ വേല ഇട്ടിട്ട് നമ്മളുടെ കാര്യത്തിലേക്കൊക്കെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവവചനത്തിൽ ഹഗായ് ചെയ്ത ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരെ ശാസന രൂപത്തിൽ ഒരു സന്ദേശം പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു വേഡ് ഓഫ് റെബ്യൂക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ എപ്പോഴും ഇത് വഴക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ശരിയാകുകയില്ല കേട്ടോ എപ്പോഴും മുൻകോപവും വഴക്ക് കുറച്ചിലും മാത്രമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് ഹഗായുടെ പുസ്തകത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒൻപത് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവർ എൻകറേജ് ചെയ്യുക വേഡ് ഓഫ് എൻകറേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവർ ആത്മധൈര്യം നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സന്ദേശമാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സന്ദേശം വഴക്ക് പറഞ്ഞത് അവിടെ തെറ്റ് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അതവർ തിരുത്താൻ തയ്യാറായല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ അവർ തിരുത്തി അവർക്ക് ബോധ്യം വന്നു അവർ കേട്ട് അനുസരിച്ചു ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അവർ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വേല ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഇനിയും വഴക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മാനസാന്തരപ്പെട്ട ആളിൽ നല്ല വഴിക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി നമ്മുടെ വഴക്ക് നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇനി അവരെന്ത് ചെയ്യണം ആ നല്ല വേലയ്ക്കായിട്ട് ഉത്സാഹിപ്പിക്കണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത് നമ്മൾ കാണുന്നത് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനകളാണ് നമ്മൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലും അഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചായിരുന്നു അത് തന്നെ പ്രോത്സാഹന ജനകമാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ധൈര്യപ്പെടുക വേല ചെയ്യുക ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എൻ്റെ വചനം ഓർക്കുക എൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകുമല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വചനം തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെട്ട് വേല ചെയ്യുക അപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വരുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യമായി പറഞ്ഞത് ഐ എം വിത്ത് യു മൈ വേർഡ് ഈസ് വിത്ത് യു മൈ സ്പിരിറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻ യു അല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എൻ്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എൻ്റെ ആത്മാവ് ഇപ്പോൾ പോരെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മതി നമുക്ക് ജയകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ നാ രണ്ടിൻ്റെ നാലും അഞ്ചും വാക്യം വായിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ വായിച്ചതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെയും വായിപ്പ് എന്താ വായിച്ചു സെരുബാബയിലെ ധൈര്യപ്പെടുക എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് മഹാപുരോഹിതനായി യോശോ സദാഖിൻ്റെ മകനായ യോശുവ ധൈര്യപ്പെടുക ദേശത്തിലെ സകല ജനവുമായുള്ളവരെ ധൈര്യപ്പെട്ട് വേല ചെയ്യുമെന്ന് യഹോയുടെ അരുളപ്പാട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞ കാര്യം ഏതാണ് ഐ എം വിത്ത് യു ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ മിസ്രയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിയമത്തിൻ്റെ വചനം ഓർക്കുവിൻ വചനം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട എൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ സി ത്രീ തിങ്സ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എൻ്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് എൻ്റെ ആത്മാവും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഏഴാം വാക്യം ഏഴാം വാക്യം ഞാൻ സകല ജാതികളെയും ഇളക്കും സകല ജാതികളുടെയും മനോഹര വസ്തു വരികയും ചെയ്യും ഞാൻ ഈ ആലയത്തെ മഹത്വപൂർണ്ണമാക്കുമെന്ന് യഹോവയുടെ സൈനികളുടെ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് എന്താണ് ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്പീഡിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ആലയത്തെ മഹത്വ പൂർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ കംപ്ലീറ്റ് മൈ വർക്ക് ഈ വേല തികയ്ക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മളിൽ നല്ല പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചവൻ ക്രിസ്തു അത് തയ്ക്കും അത് തയ്ക്കാൻ അവൻ അവൻ നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ കോരസിൻ്റെ മനസ്സ് ഉണർത്തിയെങ്കിൽ പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരാൻ സഹായിച്ചെങ്കിൽ പണി തുടങ്ങാൻ സഹായിച്ചെങ്കിൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് സഹായിക്കാൻ അവന് കഴിയും ഇല്ലേ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എട്ടാം വാക്യവും ഒമ്പതാം വാക്യവും കൂടെ വായിച്ചാൽ മതി എട്ടാം വാക്യം വെള്ളി എനിക്കുള്ളത് പൊന്നും എനിക്കുള്ളത് എന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോബയുടെ അരുളപ്പാട് ചിലരുടെ ചോദ്യം അതാണ് അതിന് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷേ എവിടെ കാശ് ദൈവവേലയൊക്കെ നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം പണം വേണ്ടേ സാറിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം എന്നോടും ചിലരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് സാറിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം പക്ഷേ അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ കർത്താവിന് എവിടെയായിരുന്നു പണം അപ്പോസൽമാർക്ക് അവർ അപ്പോസ് ഞാൻ വായിക്കുന്ന അപ്പോസൽമാർ പറഞ്ഞത് വെള്ളിയും പൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെന്ന പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളിത് കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ എഫ് ഡി ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ടൊന്നും വേല ചെയ്യുന്ന ആളുകളല്ലെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു
ചുറ്റി തിരിയുന്നത് ഈ ആലയം കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടാണെന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് നമ്മൾ ആലയ ചരിത്രം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ്രയേം നെഹമ്യാവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ ആ നോട്ടൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ആലയത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ആലയത്തിൻ്റെ പിന്നത്തെ മഹത്വം മുമ്പിലത്തേതിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും ഞാൻ അവിടെ സമാധാനം നൽകുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദർ ഇസ് എ ടൈം കമ്മിങ് വെൻ വേണമെങ്കിൽ ആറാം വാക്യം കൂടെ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് കുറച്ചുകൂടെ പിടികിട്ടും സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ചാട്ടം ചാടിയത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാ വാക്യങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണല്ലോ ആറാം വാക്യം സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു ഇനി കുറഞ്ഞൊന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും കടലിനെയും കരയെയും ഇളക്കും ഞാൻ സകല ജാതികളെയും ഇളക്കും സകല ജാതികളുടെയും മനോഹര വസ്തു വരികയും ചെയ്യും ഈ മലയാളത്തിൽ ഈ ആ ഒരു പ്രയോഗം വന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സതിൽ ഉടക്കാതിരുന്നത് എന്താണ് അവിടെ വന്നത് സകല ജാതികളുടെയും മനോഹര വസ്തു വരികയും എന്താണ് ഈ സാധനം സകല ജാതികളുടെയും മനോഹര വസ്തു ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ ഇടയ്ക്ക് വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം കാര്യമായിട്ടൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിലും എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ഡിസൈഡ്സ് ഓഫ് ഓൾ നേഷൻസ് എന്താണത് സകല ജാതികളും ഒരുപോലെ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ രാജാക്കന്മാരെല്ലാം ഒന്ന് പോയെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ഒരു നല്ല രാജാവ് വന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു നിവൃത്തികേട് കൊണ്ട് ഏ നമ്മളൊക്കെ പലരും വോട്ടൊക്കെ ചെയ്തതായിരിക്കും നിവൃത്തികേട് കൊണ്ട് കുറേ പേരെ ചുമക്കുക നമ്മൾ അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ആരുടെ ഉള്ളിലല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒരു നിലവിളി ദേവസേനയിലേക്ക് ഉയരുന്നുണ്ട് കർത്താവ് ഒരു നല്ല ഭരണകർത്താവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ദ ഡിസയർ ഓഫ് ഓൾ ദ നേഷൻസ് എല്ലാ ജാതികളും ഒരു മനോഹര വസ്തുവിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആ മനോഹര വസ്തു ഇവിടെ വിവക്ഷിക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവും അവൻ്റെ ദൈവരാജ്യ സ്ഥാപനവുമാണ് കാരണം അതുവരെ ഒരു നല്ല ഭരണകർത്താവിനെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം മനുഷ്യരെല്ലാം ഏഹ് കുഴപ്പം പിടിച്ചവരും സ്വാർത്ഥതയുള്ളവരും അധികാര മോഹികളും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ മനോഹര വസ്തു അതാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ദ ഡിസയർ ഓഫ് ഓൾ നേഷൻസ് സകല ജാതികളുടെയും ഹൃദയ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കൊരു നല്ല ഭരണം ഒരു സമാധാന അന്തരീക്ഷം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളവിടെ വായിച്ചത് എന്താ ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ ഈ ആലയത്തിനെ ഇന്നത്തെ മഹത്വം മുമ്പിലത്തേതിലും വലുതായിരിക്കുമെന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുൾ ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ സമാധാനം നൽകുമെന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് ഈ സ്ഥലത്ത് സമാധാനം ആരാ സമാധാനം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവാണ് സമാധാനം അവൻ സമാധാന പ്രഭുവാണ് ഏ വേറെ ആര് ഭരിച്ചാലും സമാധാനമില്ല ഉള്ള സമാധാനം കൂടെ ഇവരൊക്കെ കളയുക ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ സമാധാനം തരുവാൻ കഴിയുന്ന നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മനോഹര വസ്തു എന്നവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിനെ കുറിച്ചാണ് അത് വരുന്നുണ്ട് അത് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഈ ആലയം പണിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇത് ഉഴപ്പിയിടാൻ പാടില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയമായിട്ടെങ്കിലും മനസ്സിലായി അതായത് നിങ്ങളാരും എരിശലം ദേവാലയം പണിയാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അവിടെയാണ് ചിലർ ഓ ഇതെന്തായി നമുക്ക് പക്ഷേ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പണിയിലാണ് നമ്മളെല്ലാം നമ്മളൊരു ദൈവാലയത്തിൻ്റെ കെട്ടുപണിയിലാണ് ഈ പണി ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്താൽ ഇതിനകത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ രാജാവ് ഇറങ്ങി വരാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ ഈ രാജാവ് വന്നിട്ട് സമാധാനം നൽകി ആ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവായിട്ട് സകല ജാതികളും നമ്മളെ കാണുന്ന പല ആളുകളൊക്കെ ആഗ് അസൂയാപൂർവ്വം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ പറയുന്നതിനകത്ത് എന്തോ കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ എൻ്റെ ഈ ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസൂയാവഹമായ അനുഗ്രഹത്തിന് വിധേയപ്പെട്ടവരെന്നാണ് അവരൊക്കെ അസൂയയോടെ നോക്കിയിട്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുകയല്ല ഇവരെങ്ങനെയൊക്കെയോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിപ്പോയി എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ ആഗ്രഹം ഈ ഇതിലേക്ക് വന്നാൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് ഏ ജാതികളുടെ നിങ്ങൾ പുസ്തകം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ പല സ്ഥലത്തും ജാതികളുടെ ആഗ്രഹം കർത്ത അതുകൊണ്ടാണ് ജാതികളുടെ പ്രത്യാശ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മത്തായി സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലൊക്കെ വായിച്ചാൽ ചതഞ്ഞോടെ അവൻ ഒടിച്ചു കളയുകയല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ച് ജാതികളുടെ മുഴുവൻ പ്രത്യാശയെ കർത്താവിലായിരിക്കുന്നത് ഏ ജാതികളുടെ പ്രത്യാശ അവരുടെ നോട്ടം അതുകൊണ്ടാ
അവിടെ നമ്മൾ പാടിയത് അവൻ വരുന്ന നാളിൽ നമ്മുടെ കരം പിടിച്ച് തൻ്റെ മാറോട് നമ്മളെ അണയ്ക്കും അങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ സമാഗതമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് ഇവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യ ചില വഴക്ക് പറഞ്ഞു ദെൻ എൻകറേജ്മെൻറ്റ് മൂന്നാമതായിട്ട് പത്ത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്ത് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വേട പ്രോമിസ് വാഗ്ദത്തമാണ് അവർക്ക് നൽകുന്നത് വാഗ്ദത്ത സന്ദേശമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ശാസന സന്ദേശം നൽകി പിന്നെ ഒരു ആത്മധൈര്യം പകരുന്ന സന്ദേശം നൽകി മൂന്നാമതായിട്ട് ഒരു വാഗ്ദാന സന്ദേശം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പതിനാലാം വാക്യം രണ്ടിൻ്റെ പതിനാല് അതിന് ഹഗ്ഗായി ഉത്തരം പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ജനവും അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ജാതിയും എൻ്റെ സന്നിധിയിലാകുന്നു എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് അവരുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയൊക്കെയും അങ്ങനെ തന്നെ അവർ അവിടെ അർപ്പിക്കുന്നതും അശുദ്ധമത്രേ ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് തൊട്ട് പിന്നോക്കം യഹോവയുടെ മന്ദിരത്തിൽ കല്ലിന്മേൽ കല്ല് വെച്ചതിന് മുമ്പുള്ള കാലം വിചാരിച്ചു കൊള്ളുവിൻ ആ കാലത്ത് ഒരുത്തൻ ഇരുപത് പറയുള്ള കൂമ്പാരത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ പത്ത് മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ ഒരുത്തൻ അമ്പത് പാത്രം കോരുവാൻ ചക്കാലയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇരുപത് മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ പതിനേഴാം വാക്യം വായിക്കാം വെൺകതിരും വിഷമഞ്ഞും കൺമഴയും കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കൈകളുടെ സകല പ്രവൃത്തിയിലും ദണ്ഡിപ്പിച്ച് എങ്കിലും നിങ്ങൾ എങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞില്ല എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് ഇത്തിരി പഴയ ചരിത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് എന്ന് സംശയിച്ചു പോയെങ്കിൽ കുറച്ച് പഴയ ചരിത്രം പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ദണ്ഡിപ്പിക്കാനൊന്നും എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളൊന്നും അത്ര നല്ലതല്ലായിരുന്നു ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു വരാഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിച്ചതാണ് ദണ്ഡിപ്പിച്ചതാണ് എന്നിട്ട് പതിന പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങളിലാണ് എൻ്റെ മെസ്സേജ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് തൊട്ട് മുന്നോട്ട് ദൃഷ്ടി വയ്ക്കുവേ ആ അതാ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് തൊട്ട് പുറകോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് വിഷമിക്കണ്ട ഇന്ന് തൊട്ട് മുന്നോട്ട് ദൃഷ്ടി വയ്ക്കുവേൻ ഓക്കെ വായിച്ചു ഒമ്പതാം മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി മുതൽ യഹോവയുടെ മന്ദിരത്തിന് അടിസ്ഥാനമിട്ട ദിവസം തുടങ്ങിയുള്ള കാലത്തിൽ തന്നെ ദൃഷ്ടി വെക്കുവിൻ വിത്ത് ഇനിയും കളപ്പുരയിൽ കിടക്കുന്നുവോ മുന്തിരിവള്ളിയും അത്തിവൃക്ഷവും മാതളവും ഒലിവ് ഒലിവുമരവും കായ്ക്കുന്നില്ലയോ ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും നേരത്തെ പ്രോബ്ലം അതായിരുന്നുള്ള കാര്യം മറന്നുപോയോ കൃഷി ചെയ്തിട്ടും കാര്യമായിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല കൂലി കിട്ടിയിട്ട് ഓട്ടസഞ്ചിയിലാണ് വീണത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് തൃപ്തി വന്നില്ല കുടിച്ചിട്ട് ദാഹം മാറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് ദൃഷ്ടി വെച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയ പണിക്കായിട്ട് ശ്രദ്ധയെടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇന്നു മുതൽ അനുഗ്രഹിക്കും അപ്പോൾ അതൊരു വാഗ്ദാനമാണ് മുമ്പോട്ട് ദൃഷ്ടി വെച്ച് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കലപ്പയ്ക്ക് ആയി വെച്ച ശേഷം പുറകോട്ട് നോക്കി അവർ വിട്ടുപോകുന്നതിന് ഓർത്തുവെങ്കിൽ മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ കാരണമുണ്ടായിരുന്നു എബ്രാഹിം ലഹനം പതിനൊന്ന് അവരോ അധികം നല്ലതിനെ സ്വർഗീയമായതിനെ തന്നെ ആ അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരുടെ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ദൃഷ്ടി വെച്ച് നമുക്ക് മുമ്പിൽ കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്ന ദൗത്യ നിർവഹണത്തിനായിട്ട് ആഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും ഐ വിൽ ബ്ലസ് യു ആൻഡ് ഫൈനലി ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വേട പ്രോഫസി വരുവാനുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുവാനുള്ള പ്രവചന വാക്യമാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കർത്താവിൻ്റെ വരവും ദൈവരാജ്യ സ്ഥാപനവും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ഇരുപതാം വാക്യം മുതൽ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് രണ്ടാം പ്രാവശ്യം ഹഗായിക്കുണ്ടായത് എന്തെന്നാൽ നീ യഹുദ ദേശാധിപതിയായ സെരുബാബേലിനോട് പറയേണ്ടത് ഞാൻ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഇളക്കും ഞാൻ രാജ്യങ്ങളുടെ സിംഹാസനം മറിച്ചിടും ജാതികളുടെ രാജ്യങ്ങളുടെ ബലം നശിപ്പിച്ചു കളയും ഞാൻ രഥത്തെയും അതിൽ കയറി ഓടിക്കുന്നവരെ മറിച്ചു കളയും കുതിരകളുടെ പുറ പുറത്ത് കയറി ഓടിക്കുന്നവരും ഓരോരുത്തൻ താന്താൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ വാളിനാൽ വീഴും അന്നാളിൽ സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് എൻ്റെ ദാസനായി ശൈൽത്തിയലിൻ്റെ മകനായ സെരുബാബേലെ ഞാൻ നിന്നെ എടുത്ത് മുദ്രാമോതിരമാക്കുമെന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് ഞാൻ നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിനെക്കുറിച്ചും
കണ്ടോ അപ്പൊ അവനെ മുദ്രമോചനമാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി കെയിം ഇൻ ടു ദി ലൈൻ ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇനി ലൂക്കോസിന്റെ പട്ടിക നോക്കിയാൽ ലൂക്കോസ് മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇത് രണ്ടും കർത്താവിന്റെ വംശാവലി ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കണം മത്തായിലും ഉണ്ട് ലൂക്കോസിലും ഉണ്ട് മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് യോഹന്നാൻ രസയുടെ മകൻ രസ സെരോബാബേലിന്റെ മകൻ സെരോബാബേൽ സേൽത്തിയേലിന്റെ മകൻ അപ്പൊ സേൽത്തിയേലിന്റെ മകനായ സെരുബാബേൽ ഈ രണ്ട് പട്ടികകളിലും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നിന്നെ ഞാൻ മുദ്രമോതിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ റിവാർഡ് ദൈവം പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം ഞാൻ പ്രതിഫലം അപ്പം അദ്ദേഹം ചെയ്ത ആ ദൗത്യത്തിന് ആ നേതൃത്വത്തിന് തക്കതായ ഒരു പ്രതിഫലം കർത്താവ് കൊടുത്തു എന്നുള്ള കാര്യം അതാണ് ഞാൻ നിന്നെ മുദ്രമോതിരം ആക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് ഈ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രവാചകനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് പ്രവചനം തീർന്നില്ല പ്രവചനം വാസ് കണ്ടിന്യൂഡ് ബൈ സക്കരിയ അടുത്ത പ്രവാചകൻ ഇത് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം സക്കരിയാവിനെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം ഈ ആലയത്തെ അതിന്റെ ആദ്യ മഹത്വത്തോട് കൂടെ കണ്ടവരായി ആര് ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ചോദ്യത്തിനകത്ത് ഒരു 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 വലിയ ക്ലൂ കിടപ്പുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ആലയത്തിന്റെ ആദ്യ മഹത്വം കണ്ടവർ ആർ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചതിന്റെ അർത്ഥം ഞാനുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യ മഹത്വം കണ്ടവനാണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി കാണും എന്തെങ്കിലും കാൽക്കുലേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ നോക്കിട്ട് ആദ്യ മഹത്വം കണ്ടവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ആലയം കണ്ടവനാണ് ആര് ഹഗായി ആ ഓക്കെ ഇപ്പം എഴുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എഴുപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് ആര് ഹഗായി നിങ്ങളാരും അത് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഞാനത് കണ്ടവനാണ് ഹി പ്രോബ്ലി സോ ഇറ്റ് എഴുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം മിക്കവാറും ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സെങ്കിലും പ്രായം ആർക്കുണ്ടാവും ഹഗായിക്ക് കാരണം ഒരു അഞ്ച് വയസ്സെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അഞ്ചാറ് വയസ്സുള്ള സമയത്തായിരിക്കും ഈ ആലയം പൊളിച്ചു കളഞ്ഞതും പ്രവാസത്തിലേക്ക് ഇവർ പോയത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയി എഴുപത് കൊല്ലം തികച്ച് മടങ്ങി വന്ന അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പലതും തിരുത്തണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹഗായിയെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം പലതും അറിയാമെന്നുമായി വരിക എന്ന് തോന്നുന്നു ഹഗായി യഹോവയുടെ ദൂതനാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ മഹത്വം കണ്ടവൻ ആണ് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് നിങ്ങളാരെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മഹത്വം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടവരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു ആരും ശേഷിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ മാത്രമേ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ടാണ് ഏഴാം വാക്യത്തിൽ അവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങളുടെ വഴികളെ വിചാരിച്ചു നോക്കുവീൻ പണ്ടെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നടന്നത് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കണം എന്നവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പഠിച്ച് തീർക്കാനുണ്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അത് തീർക്കാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഹഗായിയുടെ പുസ്തകം പഠിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഇത് ഹഗായിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹഗായിയുടെ പുസ്തകം പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പുസ്തകത്തിലെ മെയിൻ തോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് അത് അതുകൂടെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തീർത്താൽ നമുക്ക് ആ പുസ്തകം തീർന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ സെക്കരിയാവ് പഠിക്കാൻ പറ്റും മെസ്സേജ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിലെ മെസ്സേജ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഒന്നിൻ്റെ ഏഴും എട്ടുമാണ് എന്താണ് കൺസിഡർ യുവർ വെയ്സ് ആൻഡ് ബിൽഡ് ദ ഹൗസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വഴികളെ വിചാരിച്ച് നോക്കുവീൻ ആലയം പണിയുവീൻ നിങ്ങളുടെ വീടല്ല പണിയേണ്ടത് പണിയേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നാല് സന്ദേശങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ശാസന സന്ദേശം ശാസന സന്ദേശം ആത്മധൈര്യം പകരുന്ന സന്ദേശം പിന്നെന്തായിരുന്നു ആ പ്രോമിസ് വാഗ്ദാനം കൊടുത്ത ഒരു സന്ദേശം പിന്നെ പ്രോഫസി ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇപ്പം ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പുസ്തകം പഠിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഓരോ
ഒന്ന് അല്ല ആറ് ഒന്ന് എന്നിട്ടാലും മതി അമേരിക്കക്കാരാണെങ്കിൽ മാസം ആദ്യം എഴുതും നമ്മുടെ നിങ്ങൾ ഏത് നാട്ടുകാരാന്ന് ഉള്ളതനുസരിച്ച് ഒന്ന് ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ആറാം മാസം ഒന്നാം തീയതി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം ഏഴാം മാസം ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി ആ അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ഏഴ് രണ്ടാമത്തെ മെസ്സേജ് കിട്ടിയത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഏഴ് ഒന്ന് ആറ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഏഴ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സന്ദേശം കിട്ടിയത് പത്താം വാക്യം രണ്ടിൻ്റെ പത്ത് ധാര്യാപേശിൻ്റെ ആണ്ട് രണ്ടാം ആണ്ട് ഒൻപതാം മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ഇരുപത്തിനാല് ഒമ്പത് ഇപ്പം കിട്ടുന്നില്ലേ കൃത്യമായിട്ട് ഡേറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നാലാമത്തെ സന്ദേശം കിട്ടിയത് ഇരുപതാം വാക്യം രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് രണ്ടാം പ്രാവശ്യം ഹഗ്ഗായിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് രണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ദിവസം ഒരു അരുളപ്പാടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൊന്നുമില്ല ആ മാസം ആ തീയതി തന്നെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വായിച്ചതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇരുപതാം വാക്യം വായിച്ചാൽ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ആ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് ആ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം ആ ഹഗ്ഗായിക്ക് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം നിങ്ങളിത് ഉറപ്പിച്ചു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ രണ്ടെ രണ്ടേലെ എന്തിനാ വര വരച്ചത് അത് കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അത് കൂടുതലും പ്രതീക്ഷിച്ചോളൂ അപ്പം ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമല്ല ചിലപ്പം അതിൽ കൂടുതലും ദൈവം സംസാരിച്ചു എന്ന് വരാം അപ്പം ഒന്ന് ആറ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഏഴ് ഇരുപത്തിനാല് ഒമ്പത് ഒന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഒമ്പത് രണ്ട് മനസ്സിലായി അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് ആ ഡേറ്റും കൂടെ ഇട്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ സന്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ വളരെ ആ ആ ഡയറിക്കുറിപ്പ് പോലെ പ്രായമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് ഡേറ്റും സമയവും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സന്ദേശത്തിലാണ് ഈ വഴക്ക് പറയലുണ്ടായത് രണ്ടാമത്തെ സന്ദേശത്തിലാണ് ആത്മധൈര്യം പകർന്നപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചെയ്ത നിയമം അല്ലേ പേര് പറഞ്ഞ് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരാഗ പുനരാഗമനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓർപ്പിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എൻ്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ഈ ആലയത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാൾ പിന്നീട് വലുതായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അവിടെ ആ രണ്ടാം സന്ദേശം കൊടുത്ത സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് രണ്ടിൻ്റെ അഞ്ച് രണ്ടിൻ്റെ അഞ്ച് നിങ്ങൾ മിശ്രമയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിയമത്തിൻ്റെ വചനം ഓർക്കുവിൻ അപ്പം ദൈവം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കുറച്ച് മുമ്പേ സംസാരിച്ചപ്പോൾ വചനമാണ് സ്ട്രെസ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാൻ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് കവനൻറ്റ് കവനൻറ്റ് വെറും വചനമല്ല ആ എ കവനൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പോൾ ഗോഡ് ഈസ് എ ഗോഡ് ഓഫ് കവനൻറ്റ് ദൈവം നമ്മളോട് നിയമം ചെയ്യുന്ന നമ്മളോട് എഗ്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അതുപടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് അത് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ടെന്ന് വായിച്ച് അഞ്ച് വായിച്ച് നിങ്ങൾ മിശ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിയമത്തിൻ്റെ വചനം ഓർക്കുവിൻ എൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വസിക്കുന്നു അപ്പം ദൈവം ചെയ്ത നിയമത്തിൻ്റെ മോളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ വ്യാപാരവും സാന്നിധ്യവും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ഒരു നിയമം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം അവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള പ്രോബ്ലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും നിയമത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വിഡ്രോ ചെയ്യും പക്ഷേ എൻ്റെ ആത്മാവ് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഞാൻ ചെയ്ത നിയമം എനിക്കെന്നും ഓർമ്മയുണ്ട് ഐ വിൽ നെവർ വിഡ്രോ അതുകൊണ്ടാണ് അബ്രഹാമിനോട് ചെയ്തത് ഇസാഖിനോട് പുതുക്കി ഇസാഖിനോട് പുതുക്കിയത് യാക്കോവിനോട് പുതുക്കി യാക്കോവിനോട് പുതുക്കിയത് ജോസഫിനോടും ദാവീദിനോടും ഒക്കെ എൻ്റെ ദാവീദിനിടയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ദാവീദിന് നിശ്ചല കൃപകൾ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റാണ് നൽകുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ നമ്മളോട് ചെയ്തതൊക്കെ ഉറപ്പുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ നിരന്തര വ്യാപാരം ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറും ആറും ഏഴും എട്ടും ഒമ്പതും വാക്യങ്ങൾ കാണുന്ന ദി സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് ദ റിട്ടേൺ ഓഫ് ദ ലോൺ കർത്താവ് മടങ്ങി വരും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും
നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ദൃഷ്ടി വയ്ക്കുകയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും നമ്മുടെ അനുഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് പലപ്പോഴും അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പം പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് കുറേ ഭൗതിക സാധനങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോഴല്ല ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തപ്പെടുമ്പോഴാണ് അല്ലേ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ അനുഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ അവനെ കണ്ടു അവൻ വന്ന നാളിൽ അവൻ എൻ്റെ കരം പിടിച്ച് അവൻ്റെ മാറോട് ചേർത്തപ്പോഴാണ് ആ അനുഗ്രഹം അല്ല എനിക്കിവിടെ എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ കിട്ടിയതായിരുന്നെങ്കിലും ഓ നിന്നെ ഞാൻ ഒരു നാളും അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ഞാൻ പ്രവചിച്ചതായിരുന്നല്ലോ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐ ഡോണ്ട് നോ യു അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഏ അവനെ നമ്മൾ കാണും അന്യനല്ല സ്വന്തം കണ്ണ് കൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ കാണും ആ അത് വെളിപ്പാട് ദിവസം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അവനെ കാണും അവൻ്റെ മുഖം കണ്ട് നിങ്ങൾ അവനെ ആരാധിക്കും ആ ഒരു മഹത്വപൂർണമായ പ്രത്യാശയിലേക്കാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സെരുബാബേലിനെ മുദ്രമോതിരമാക്കിയെങ്കിൽ നമ്മളെയും ഒക്കെ മുദ്രമോതിരമാക്കുവാൻ തക്ക വേണം ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും വേണ്ടാത്തവരായിരിക്കാം ബട്ട് വൺ ഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ബി വിത്ത് ഹിം ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ബി വേർഷിപ്പിങ് ഹിം അവനെ കണ്ട് അവൻ്റെ മുഖം കണ്ട് അവനെ ആരാധിക്കുന്നവരായി മാറുവാൻ ദൈവം നമുക്കൊരു വലിയ പ്രത്യാശയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അവൻ്റെ വേലയിൽ ഒരിക്കലും അടുത്തു പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയിൽ സമൃദ്ധിയുള്ളവരായി വിശ്വസിക്കുന്നതിലുള്ള സകല സന്തോഷവും സമാധാനവും കൊണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കും പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ദൈവം ഏ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ പ്രത്യാശ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് ആ പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ദൈവം നാം വിശ്വസിക്കുന്നതിലുള്ള അവൻ വരും എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിൽ അവൻ്റെ വരവിനായി നോക്കി പാർക്കുക ആ പ്രത്യാശയുടെ സമൃദ്ധി കൊണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ നിറച്ച് സമാധാനത്തോടെ നമ്മളെ മടക്കി അയക്കട്ടെ നമുക്ക് നമ്മളെ കർത്താവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ സമർപ്പിക